What city and what night, since it's night in the city, when a woman at a train station argue over the same half of a man who's leaving? He's young, handsome. He's leaving for a piece of white bread. She is young, beautiful as a springtime cluster trying to flower for the last time for her man who's leaving. But the train arrives, but the branch breaks, but suddenly it's raining in the station in the midst of spring, and the train emerges from all directions. It whistles and goes right through the woman, the whole length of her. Where the woman bleeds, there will never be spring again. In the night, in her head, under the pillow, trains pass, filled with men, filled with mud, and they all go through her, the whole length of her. How many winters will pass, how many snowfalls, before the first bleeding letter, before the first mouthful of white bread? Quelle ville et quelle nuit, comme il fait nuit sur la ville, quand une femme et une gare se disputent une même moitié d'homme qui s'en va. Il est jeune, beau. Il s'en va pour un peu de pain blanc. Elle est jeune, belle comme une grappe de printemps qui essaie de fleurir une dernière fois pour son homme qui s'en va. Mais le train arrive, mais la branche casse. Mais soudain il pleut dans la gare en plein printemps. Et il surgit de partout, il siffle, puis traverse la femme de toute sa longueur. Où la femme saigne, il n'y aura plus jamais de printemps. La nuit, dans sa tête, sous l'oreiller, il passe des trains chargés d'hommes, chargés de boue, et tous la traversent dans toute sa longueur. Combien d'hiver encore, combien de neige avant la première lettre qui saigne, avant la première bouchée de Babylon. What a woman, what a departure. She has named her fear. She has measured its feet. Then she measured her own mouth, then rose up in one movement. She goes through the glass city, goes from door to door. She speaks, and now nothing can stop her. She speaks of all nights, and all women. She speaks of the sea, of waves which carry everything away, as if everything could be carried away, of waves which begin the sea again, there where the sea stopped. She goes through the city. She walks with death, hand in hand, and her hand does not tremble. She speaks all round your skull, and what a laugh would burst from her throat that woman, if at the wall's base, Shahariya arose. Quelle femme et quel départ! Elle a nommé sa peur, elle lui a mesuré les pieds, puis elle a mesuré sa propre bouche, puis elle s'est élevée d'un pan. Elle fait le tour de la cité de verre, fait du porte à porte. Elle parle, et rien ne peut plus l'arrêter. Elle parle de toutes les nuits et de toutes les femmes. Elle parle de la mer, des vagues qui emportent tout, comme si tout était à emporter. Des vagues qui recommencent la mer là où elle s'est arrêtée. Elle fait le tour de la ville, elle marche avec la mort, la main dans la main, et sa main ne tremble pas. Elle parle autour de votre crâne, et quel rire dans sa gorge, cette femme Si au pied du mur, Shahraya surgissait. Of what castrated city is the woman born? Why only one street, and that one so narrow? Why does she leave cut in two, her hands preceding her body? Why does she leave to go around your skull, the woman who used up her tears? How many closed doors separate you? How many words hurled against your door before you come out onto the square? De quelle ville châtrée la femme est-elle née? Pourquoi une seule rue est si étroite? Pourquoi s'en va-t-elle couper en deux ses mains précédant son corps? 
Pourquoi s'en va-t-elle faire le tour de votre crâne la femme qui a puisé ses larmes Combien de portes fermées vous séparent Combien de mots lancés contre votre porte avant que vous ne sortiez sur la place lines on the next poem are the lines that one sees on the cover of the book incised into this painting, which is in fact by Rashida, uh, um, who's also a painter. It's true that for centuries she has gone head on against absurd cities to make herself a skeleton to measure, a real woman's skeleton, taut as a harp and resounding in its smallest crannies. A strangled dream among so many others, for which a tribute will be paid in blood and tears to Shaharia. She had to play locked in Shaharia's stronghold, nailed down again beneath the steps of an invisible being, between sky and earth, the unending game of doorless palaces, of hastily drawn curtains, and silken coverlets on coverlets of emerald. Il est vrai que pendant des siècles, elle a donné du front dans des villes absurdes pour se constituer un squelette à sa mesure. Un vrai squelette de femme, tendu comme une harpe et sonore dans ses moindres recoins. Un rêve tremblé parmi tant d'autres, pour que soit payé en sang et en larmes son tribut à Shahrayal. Il fallait jouer cloué dans la cité de Shahrayal, recloué sous les pas d'un être invisible entre ciel et terre. Le jeu sans fin des palais sans porte, des rideaux tirés à la hâte et des couvertures de soie sur couverture d'émeraude. She burned her fields when the wisest one among you died. He would walk along filled with the cries from subterranean cities whose roofs he had turned off, he had torn off. He walked with his hand on her woman's shoulder, the man disfigured by his songs. She had nothing left in her hands. He had a few crumbs of poems in a bloody handkerchief. They walked ripped by the wind. There was nothing else to do against that lump along the nape. A bucket which rises and drops to the bottom of a stone. Nothing to be drawn from the stone. Anguish begot anguish along the walls where they walked. The walls begot thirst, which begot a storm of war songs hoisting the banner of wanderers. Elle a brûlé ses terres lorsque le plus sage d'entre vous est mort. Il marchait plein de cris de vie souterraine dont il avait arraché les doigts. Il marchait sa main sur son épaule de femme, l'homme défiguré par ses chants. Elle n'avait rien. Plus rien dans ses pommes. Il avait quelques miettes de poème dans un mouchoir sanglant. Il marchait haché par le vent. Il n'y avait rien d'autre à faire contre cette boule le long de la nuque. Un sou qui montait descend au fond du pierre. Rien à tirer de la pierre. L'angoisse engendrait l'angoisse le long des murs où il marchait. Les murs engendraient la soif qui engendrait la tempête. En chant de guerre. Wherever I walk, I see doors, and it's not clear, and it's not simple. Wherever I walk, I see women, and the women twist themselves along branches. A wall to the left, a wall to the right, and moss everywhere to make it even darker. When I see the fountain where the water becomes ebony, becomes boat, becomes oar, and hurls itself. Will I see the fountain which becomes feather, becomes eagle, becomes space? Will I see mountain mounted men gallop toward the mountaintop, from where water gushes into the water that lets us see, where I see an island, where I walk, where all the men and all the women together row toward the stars? Où je marche, je vois des portes. Et ce n'est pas plus clair. Et ce n'est pas plus simple. Où je marche, je vois des femmes. Et les femmes se tordent le long des branches. Un mur à gauche, un mur à droite. Et de la mousse partout pour qu'il fasse plus noir. 
Verrai-je la fontaine où l'eau devient ébène, devient barque, devient trame et se précipite Verrai-je la fontaine qui devient plume, devient aigle, devient espace Verrai-je les hommes sur leur monture se ruer vers le sommet de la montagne, d'où l'eau chute dans l'eau qui fait boire, où je vois une île, où je marche, où tous les hommes et toutes les femmes, ensemble, rament vers les astres. She sings for a child, as if, as if a song could preserve her laughter, so that laughter would be the final song after the blackest night. As if she could put all her tears outdoors and go back in to dry her laundry. She sings as if all men were behind her and all women in their places. As if fear were not that river which crosses the city's length and width. As if fear were not the song's one refrain. Elle chante pour son enfant comme si une chanson pouvait préserver son rire pour que le rire soit la chanson suprême après la nuit la plus noire. Comme si elle pouvait déposer dehors toutes ses larmes et rentrer ses chez son linge. Elle chante comme si tous les hommes étaient derrière elle et toutes les femmes en place. Comme si la peur n'était pas ce fleuve qui traverse la ville en long et en large. Comme si la peur n'était pas le refrain unique de la chanson. Each poem is a skiff headed for the other shore. Here, the wind shakes its yellow head of a pagan water, and men fall from the branches like rotten fruit. Here, houses bend from all their windows and crash into the street. Here, the poets die in prison. Here, a black car waits for him. Here, he was taken elsewhere, where his fingers were cut off, where they blindfolded him and fired into his mouth. Here, just over there, they could not bury him. I will rescue you from the cities as I pluck you out of the desert, my rose dressed in wind and rain, the two of us in the skiff, and my mad rebel slave's blood howling, howling, till we reach the other shore. Chaque poème est une barque vers notre île. Ici, le vent agite sa tête de jaune de pleureuse païenne et les hommes tombent des branches comme fruits pourris. Ici, les maisons se penchent de toutes leurs fenêtres et s'écrasent dans les rues. Ici, les poètes meurent en prison. Ici, une voiture noire l'attend. Ici, on l'a amené ailleurs où on lui a coupé les doigts où on lui a bandé les yeux et tiré dans la bouche. Ici, juste là, on n'a pas pu l'enterrer. Je te sauverai des villes, comme je t'ai arraché au sable, ma rose habillée de vents et de pluie, nous deux dans la barque, et mon sang fou d'esclaves rebelles, hurlant, hurlant jusqu'à l'ouvrive. And you, you the shadow of yourself, you who move forward like a horse, head on one side, body on the other, who see one half of the sea and don't stop searching for the other, who put your eyes in a mouth, your mouth in a bottle, the bottle of the sea, and the whole sea in a cigarette. You seated on a rock, the whole sea rolling in smoke into your chest. You become seahorse for an evening, for a night, become seahorse so that there will be no more night, so that there will be no more mornings to ask yourself on what rock to rest your head, in what dust to place your feet, and no other mornings to ask yourself. And today, you on your rock with no more grass to smoke, crying for a lost ocean, scraping a shard of seashell with your nails to find a scrap of noise in it, you suddenly become fragile again, a man again, become the pauper you used to be with your memories of orphanages, your stock of cigarette butts. Listen to what my mouth pronounces. Et toi, toi l'ombre de toi-même, toi qui avances comme un cheval, la tête d'un côté, 
et le corps de l'autre, qui voit la moitié de la mer et ne cesse de chercher l'autre, qui met tes yeux dans ta bouche, la bouche dans, ta bouche dans une bouteille, la bouteille à la mer et la mer entière dans une cigarette. Toi assis sur un rocher, la mer entière roulant en fumée dans ta poitrine. Toi devenu cheval marin pour un soir, pour une nuit, devenu cheval marin pour qu'il n'y ait plus de nuit, pour qu'il n'y ait plus de matin à te demander sur quelle pierre déposer ta tête, dans quelle poussière mettre ton pied, et plus d'autres matin à te demander, et aujourd'hui, toi sur ton rocher sans plus d'air va fumer et pleurant l'océan perdu et raclant de tes ongles un fond de coquillage pour y trouver le parcelle de bruit. Toi, soudain redevenu fragile, redevenu homme, redevenu le pauvre que tu étais avec tes souvenirs d'orphelinat, avec tes provisions de mégots. Écoute ce que dit ma bouche. The last one will read. The sea is ours. The sea is there to drink. All the sea is cupped in the palm of your hand. If you filled yourself up, daubed yourself with azure. If your feet tread on the sea. If your hands learned oceanic caresses. If the waves on your body. If seaweed tangled in your desire. If the salt on your wounds. If the oceans rage in your blood, if suddenly you were reborn, if suddenly laughter, suddenly summer, suddenly your childhood's beaches and the songs, if suddenly you saw with both eyes, if you heard with both ears the cry of all those mouths, and if suddenly you arose and just as suddenly began to say no. La mer est allée. La mer est à boire. La mer tout entière se loge dans le creux de la main. Si tu te remplissais, te barbouillais d'azur, si ton pied foulait la mer, si ta main apprenait les caresses océaniques, si les vagues sur ton corps, si les algues mêlaient à ton désir, si le sel sur tes blessures, si la fureur de l'océan dans ton sang, si soudain tu renaissais, si soudain le rire, soudain l'été, soudain les plages de ton enfance et les chansons. Si soudain tu voyais des deux yeux, si tu entendais des deux oreilles, le cri de toutes les bouches. Et si soudain tu te levais, et si tout aussi soudain tu te mettais à dire non. Okay. Merci.